ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഫീൽഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബിസിനസ് എടുത്താൽ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ്സ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഫോംസ് എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് സോ പ്രോഫിറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് സോൾഡ് സോ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ്സിനെ പൈ ആയിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് സോൾഡിനെ ക്യൂ ആയിട്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോമാറ്റിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ പൈ ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് കൂടുതൽ വിൽക്കുന്ന അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ്സും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചാണ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇവിടെ ഡിറ്റോമിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് കിട്ടും സോ ഈ ഫംഗ്ഷനെ വേണം നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ്സിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആകാം ആ മോഡലിൻ്റെ മെയിൻ എയിം ആണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോംസ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോംസിൻ്റെ പിന്നത്തെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ആയ പൈ ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂയിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു തരത്തിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് പ്രോഫിറ്റ്സിനെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രത്തോളം ആണോ വിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പ്രോഫിറ്റ്സിനെ കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു തരത്തിലും കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒന്നും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻസും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷനെ അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ഇത്തരം ഫംഗ്ഷൻസിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കാണാനും പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് സബ്ജക്ട് ടു എ കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്ന അനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റ്സ് കൂട്ടാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അവിടെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ്സ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചേ പ്രോഫിറ്റ്സ് കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ചില വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേരിയബിൾസ് അതിനെയാണ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനോടൊപ്പം ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡും കൂടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫംഗ്ഷൻ പൈ ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂയിൽ ആ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് ചോയ്സ് വേരിയബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേരിയബിളിനെയാണ് ചോയ്സ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ആ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള വേരിയബിൾ അതായത് ആ ചോയ്സ് വേരിയബിൾ ഏതൊരു വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ പൈ ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂവിലും ക്യൂവിന് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതായത് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് വേണമെങ്കിലും സെൽ ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റ്സ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതേസമയം ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് വരുമ്പം അതായത് ഫംഗ്ഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആയി കഴിയുമ്പം ആ ചോയ്സ് വേരിയബിളിൻ്റെ റേഞ്ച് ആ ചോയ്സ് വേരിയബിളിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ റേഞ്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും കാരണം ആ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് കൂടെ നോക്കി വേണം ചോയ്സ് വേരിയബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്
അത്രയും ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി എങ്ങനെ ഫേംസിന് പ്രോഫിറ്റ്സ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഫേംസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസിഷനിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫേംസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡിസിഷനാണ് ഫേംസ് ട്രൈ ടു മിനിമൈസ് ദെയർ കോസ്റ്റ് സബ്ജെക്ട് ടു ദി ഔട്ട്പുട്ട് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ അത്രയും ലിമിറ്റഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് ഹൗസ് ഹോൾസിൻ്റെ കാര്യം ഹൗസ് ഹോൾസ് മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് ടു വർക്ക് ഓർ ടേക്ക് ലിഷർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് അതായത് ഒരു ദിവസം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സേ ഉള്ളൂ സോ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ എത്ര സമയം വർക്കിന് വർക്കിന് വേണ്ടി ഡിവോട്ട് ചെയ്യണം എത്ര സമയം ലിഷർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഡിവോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിസിഷനാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൗസ് ഹോൾസിന് അവിടെ വരുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആണ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് എൻഡോജിനസ് ആൻഡ് എക്സോജിനസ് വേരിയബിൾസ് എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ദ കൺസ്യൂമർ ഓഫ് ദ ഫോം ക്യാൻ ചൂസ് ഓർ കൺട്രോൾ അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനും ഫോമിനും ചൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് ഫോംസിന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസിനെയാണ് എക്സോജിനസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ പിന്നെ വരുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പം സിംഗിൾ വേരിയബിൾ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനിൽ ഒരേ ഒരു ചോയ്സ് വേരിയബിൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ സോ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട എക്സാമ്പിളിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ആയ പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂവിൽ ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേരിയബിളിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ചോയ്സ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചോയ്സ് വേരിയബിൾ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ അതൊരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് സോ ഇവിടെ പൈ ഇസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂ ക്യൂ ഒരു ഒറ്റ വേരിയബിൾ മാത്രമേ ആ ബ്രാക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൂ സോ ആ ക്യൂ എന്ന ചോയ്സ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് സോൾഡ് ആണ് സോ ഈ ക്യൂവിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് സോൾഡ് അത് ഫേംസിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതുവഴി എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റ്സ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഫേംസിന് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്യൂ എന്നുള്ളത് ഒരു എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ ഫേംസിന് കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ വരുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ലേബറേഴ്സിനെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ലേബറേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഹയർ ചെയ്യണതനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേജസ് കൊടുക്കണം ക്യാപിറ്റലിനെ കൂടുതൽ ഹയർ ചെയ്യണതനുസരിച്ച് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ റെൻ്റൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കണം സോ ഈ വേജസും റെൻ്റൽ പ്രൈസും എന്നുള്ളത് ഫോംസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചിലവാണ് സോ ആ ചിലവ് ഫോംസിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല ചിലപ്പോൾ വേജസ് കൂടിയെന്ന് വരാം റെൻ്റൽ പ്രൈസ് കൂടിയെന്ന് വരാം സോ അത്തരത്തിൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ എക്സോജിനസ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അടുത്തതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നി കൂടുതൽ ചോയ്സ് വേരിയബിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഫങ്ഷനിൽ കണ്ടിരുന്നു പൈ ഇസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂ ബ്രാക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റ ഒരു ചോയ്സ് വേരിയബിളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതേസമയം ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അങ്ങനെ രണ്ട് ചോയ്സ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ ബ്രാക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നി കൂടുതൽ ചോയ്സ് വേരിയബിൾസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ എക്സ് വൺ എന്ന്
ഒരു അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഏജൻ്റ് ആരാ എന്നറിയണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അറിയണം അതേപോലെ ആ എക്കണോമിക് ഏജൻറ്റിൻ്റെ എൻഡോജിനസ് ആൻഡ് എക്സോജിനസ് വേരിയബിൾസ് അറിയണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്കണോമിക് ഏജൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എൻഡോജിനസ് ആസ് വെൽ ആസ് എക്സോജിനസ് വേരിയബിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ആണ് ആദ്യത്തെ എക്കണോമിക് ഏജൻറ്റ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്ന എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് മേടിക്കണം എത്ര എണ്ണം മേടിക്കണം അത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് അതേസമയം കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ അല്ലാത്ത എക്സോജിനസ് വേരിയബിൾസ് ആണ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻകം അതേപോലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ എക്സോജിനസ് വേരിയബിളിൽ വരാൻ കാര്യം പലപ്പോഴും കൺസ്യൂമേഴ്സ് പല കാര്യങ്ങളും പല ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്നാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല സേ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഡയറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പല ഫുഡ് ഐറ്റംസും ആ സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും എന്നാൽ പലപ്പോഴും കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോൾ വിട്ടുപോകാറുണ്ട് അതായത് പലപ്പോഴും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് മുന്നിൽ വരുമ്പം ചിലപ്പം അറിയാതെ ഒരു ചീറ്റ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആ സമയത്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചെന്നിരിക്കാം സോ അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോൾ അത്തരത്തിൽ വിട്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് അവിടെ ഒരു എക്സോജിനസ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത എക്കണോമിക് ഏജൻ്റ് ആണ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫോം സോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ ഫോമിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതൊരു ഫോമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോഫിറ്റ്സ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫോമിൻ്റെ എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അതേസമയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എക്സോജിനസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൈസ് വരാൻ കാര്യം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് ദ പ്രൈസ് മേക്കർ വേറെ ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോം ഇസ് ദ പ്രൈസ് ടേക്കർ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫോമിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ വരാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എക്സോജിനസ് വേരിയബിളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ഒരു മൊണോപൊളിസ്റ്റ് ഒരു മൊണോപൊളിസ്റ്റിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് പ്രൈസ് ആണ് കാരണം ഒരു മൊണോപൊളി മാർക്കറ്റിൽ സിംഗിൾ സെല്ലറേ ഉള്ളൂ സോ ആ മൊണോപൊളിസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ പ്രൈസ് മേക്കർ അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആ മൊണോപൊളിസ്റ്റിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത എക്സോജിനസ് വേരിയബിൾസ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ആ മൊണോപൊളിസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിനനുസരിച്ച് ലേബറേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര വേണം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എത്തോരമാണ് അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡും കോസ് കണ്ടീഷൻസും മൊണോപൊളിസ്റ്റിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അടുത്ത എക്കണോമിക് ഏജൻ്റ് ആണ് ഒരു വർക്കർ വർക്കർ എന്ന് പറയുമ്പം ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ വരും സോ വർക്കറിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസിങ് ലിഷ്യോ ടൈം ഓർ മാക്സിമൈസിങ് ലിഷ്യോ ടൈം ഇപ്പം ലിഷ്യോ ടൈം മിനിമൈസ് ചെയ്യണോ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ എത്ര വേജസ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും സോ സപ്പോസ് ലിഷ്യോ ടൈം മിനിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ സമയത്ത് വേജസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ വേജസ് വർക്കറിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേജസ് ഒരു എക്സോജിനസ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് വർക്കേഴ്സിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആണ് അതായത് വേജസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ചോയ്സ് ആണ് സോ നമ്മളിവിടെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇവി